sana kwa sababu tumekuja kwenye jumba ambalo njia eh, inapatikana njia hapa. Ndio tumefungulia gate sasa ndugu yangu. Na sisi tunapata njia ili tuweze kuzungumza na watu wale huko ndani na hapo najua shughuli ni nyingi mjengo mm. mkubwa unaweza kaona vile ambavyo ulivyo lakini tunategemea kukutana na story nyingi. Kuna tajiri kwa hapa ndugu yangu. Tajiri eh. Bwana Noma sana. Mambo vipi jamani? Shwari. Tuko vizuri. Tuko vizuri. Hebu tumbie mjengoni hapa nini ambacho kinaendelea hasa. Uh, hapa tunashuhudia tamthili ya jia. Yeah. Yes. Imeshaisha au ndo tunafanya? Huu uh, ni mwezi wa tatu tuko set. Bwana mm. siku 90. Yes. Uh, tumefikia wapi labda mpaka sasa hivi? Maandalizi eh uh, promo zinaendelea Jumatatu kazi ni ngeso kwani. Okay. okay. Yeah. Tunaweza labda tukaruhusiwa kwenda na wewe tukafanya tour tukatizama ndani ilikuwaje labda kabla ya hivyo tueleze pia kidogo kuhusiana na jia kwa nini imeitwa jia na ilikuwa kuwaje vipi. Jia moyo mapenzi kama slogan ya tamthili ya jia jinsi ilivyo anasema moyo ni chuo mm. moyo ni chuo sawa sawa mm. uh, mapenzi yanaweza kumfanya mtu akafanya kitu chochote yes mapenzi yanaweza kumfanya mtu akaenda kokote mm. familia ya kihindi tajiri mm. ya mtoto wa kihindi nataka yeah. mtoto yule wa kihindi aolewe mm. sawa sawa na kijana wao mwingine katika familia ya kitajiri Yeah. ili waunde zile bondi matajiri kwa matajiri waishi pamoja. Mm. Ili bahati mbaya kama na sa moyo. Mm. Mpeleka binti kwa masaini ngorongoro. Mm. Kama kwenda huko. Mm. Ah, uh, anapenda masai. Mm. Sasa sasa moyo ni chuo. Mm. Kuna kitu za kumbe ukapenda sehemu. Ukafika sehemu kule sehemu usikubariki. Watu wa kaisi labda kwamba atakupa sababu fulani fulani uteseke. Mm. Ni pia wewe unajifunza vitu vingine. Okay. Sasa kile bahati mbaya pia huyu binti kabla ajaenda huko alikuwa na mahusiano na kijana mwingine hapa mm. dr zaram na ni mtoto wa dr zaram ambaye ni donji sasa kwa kuna drama ya love kati ya watu tatu mm. lakini pia uh, tamaduni tumechanganya kuna wahindi kwa 60 kuna masai kuna sisi wenyewe wa swahili wa pobongo mm. tumechanganyikana hapo kwa tumeanza drama ya series okay. kikiingia kuvuta tamaduni hii na hizi naishi vipi mahusiano ya koje yeah. Yaani vitu vingi ladha tofauti tofauti kazi ni poa sana. Safi. Yes. Sasa basi tuzungushe tukauone mjengo na yanayojiri huko ndani. Bana wewe ndo tajiri huyo. Ndo 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 mwenye jia huyo. Bana jia iko huku. Kwa tukaone bana mahusiano haya kimasai na wahindi na waswahili. Kwaje? Hizo mila zinachanganywaje? Kuna hisa watakuwa waimba kihindi, Kiswahili na Kimasai watu wameruka mimi itakuwaaje? Ndani bana tutakuvuka majoka. Bana jumba la kifahari ili hapa. Hii ni set yetu ya jia. Okay. Ndio sawa. Mm. Uh, baadhi ya wasanii wako pale wanajiandaa mm-hmm. sawa. Wewe akili like the brain. Okay. Uh, na film namjua ni namjua msanii baadhi ya zamani hizo mm. vizuri. Mbona kile? Karibu sana. Asante. Tutatembelea leo na media kidogo katika set ya jia na mbona kidogo wasemi kitu na wewe. Asante sana tutatembelea leo katika set zetu za jia. Ndio. Ya nashukuru kwa media zote. Mm. Siwezi kutaja moja moja lakini naona ziko nyingi. Ona mic ni nyingi sana lakini alhamdulillah umetikia me, wito. Mm. Asante sana. Karibuni sana. Okay, tu, tuambie labda hapa kwenye seti ya jia. Wao umehusikaje? Watu wanakujua ni msanii na umeimba nyimbo ambazo zimeenda pia viral back in the days. Well, uh, watu wanajua ni msanii wa Bongo Flavor na Bongo Band wa style yangu. Yeah. Na sasa hivi kama mliona wimbo wangu wa mata, mm. tukaingia katika wa style ya vijana, tukapiga mm. hizi ama piano lakini tukaingiza na windi fulani. Mm. Naona kuonesha kama Tanzania wanapenda wengi wanapenda kitu kama cha Wahindi. Unaona mm. oh, na kama 80 85. Na Tanzania uweze kuta lazima utakuta kwenye simu zao utakuta nyimbo za Kihindi. Mm. So kwanza nime introduce vile vile Kihindi pande wa bongo walikuwa wanajua mbuyu anapiga beat za kihindi lakini kihindi pia anakijua umeelewa mm. so hiyo mm. so, all and all lakini all and all kwa sasa hivi kama akili the brain uh, kama mvuna mnanifahamu kama mimi ni msanii wa bongo flavor right na bongo banga so this time mtaniona uh, kitofauti mtaniona mm. kitofauti uh, nimechukuliwa katika tamthili ya jia yeah. yeah na big one na Azizi kaona yani aliniona tokea mwanzo kama huyu jamaa anaweza kufanya hichi kitu. So akakaa na tukazungumza tukasema bwana atafanya kitu kifulani. Mm. Akasema mimi kamwambia bwana nitaweza akaniambia utaweza. Mm. So vile vile mkija kuona series ya jia. Mm. Mtaona utofauti wangu acting yangu. Mtaona uwezo wangu mwingine sio kuimba tu lakini mtaona uwezo wangu upande wa acting pia. Mm. Naona. No. 
all in all same to tushukuru kwa team nzima na vile vile DSTV mm. kwa support yao yote kwa, kwa kutuamini sisi vile vile kama wasanii mm. kwa bongo flavor tunaweza tukafanya kikubwa katika series na movie tuseme hivyo mm. bro okay sawa basi tajiri tena wendo mwenyeji wetu bwana yes uh, chance lakini umeelewa kwanza kill the brain kutoka kwenye ngoma zake mpaka kuja kuwa kwenye mwigizaji kwenye jia Aha. 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 Tulipo, tuna priya. Ndio. Kwa tukacheza kama rafiki wa Jia. Ndio. Yes. Rafiki wa Jia mambo. Yeah. Uh, rafiki wako uliutengeneza wa kweli ama wa kinafi kitu? Ni wa kweli. Tena we are also real life friends. Eh? Yes. Kumbe? Yeah. I say wow. Sa, eh, unaambia nini wa Tanzania ambao wanaisubiri njia sasa? Wanasubiri kuona tamaduni za Kihindi namna ambavyo zimeingiliana na Wamasai. Hii itakuwaje? Nyie mmejiandaaje pia kwenye movie? Yes, wataona different cultures, wataona how kuna uh, kuna possibility of these cultures ziwe pamoja. I know kuna a lot of uh, people wana wanafikiri kwamba hizo cultures tofauti hawezi kuwa pamoja. This thought inaendelea najua. I try to answer this question from a lot of people wanaulizaga ili wahindi wanaweza kuwa wa Tanzania. Ili wahindi wanaweza kuwa marafiki na wa Tanzania. Yes. Yes, na that's what I like about this series. Inaonyesha that there is a possibility for these cultures to become one yeah so that is something we should expect when to go like so our own we expect things like cultural differences in kingua and on a different foods of our hindi different dress codes and what we find a lot about different cultures perspectives out of kongoka i'm sure okay yes. sa <laughs> sama uh support mama ke na priya okay uh mama kirejia ndio uh ndugu yangu huyu ndio casting manager wa wasanii wote wa Kihindi okay uh, dada yetu pia support kubwa sana mm. yeah so yes yes mama yes so mama jia bana tumevamia kaka tumevamia hapa hapa ni kwa mzee wa geni katro katro Tuko sawa? Tumetembelea kidogo na wageni. Sasawa. Uh, wametaka kuja kuona seti ya jia ilivyo. Mkuu akiona tumatangazo, matangazo, leo wametaka kuja kuona seti ya jia ikoje, nini tunafanya? Tuna mategemeo gani? Watazamaji wasubiri kuona kitu gani. Jamani, hii ni seti na hii ndio kuu ya production. Okay. Uh, kwanza kabisa kabla ya kuwapeleka kwa team ya production but nzuri kuna wasanii hapa yeah, sure. kuna jia mwenyewe yuko hapa jia mambo jia mambo jia mambo jia jina lako limekuwa kubwa pinki kwenye nguo mtu anasubiri tarehe moja inshallah msubiri na mtafurahi sana na tamthilia yetu kwa kweli na nawaaminisha kabisa yani experience yako kwa hapa kwenye jia kwa mara kwanza hii tushafanya sana no lakini experience ilikuwa nzuri sana 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 kama msanii mgeni ambaye mm. hajawahi kufanya kazi kwenye mtamsikia movie yoyote yeah. crew production wasanii ambao nimefanya kazi nao mm. donji gabo kila mtu so supportive mm. vitu vidogo vidogo na wanayi wanakuwa wanakusaidia wanakuwa yeah. wanakuchangishia na character yako kila kitu kwa hiyo tumefanya kazi pamoja sawa jie nataka wote wapende kazi yetu mm. inshallah toke okay, sawa hii kuna watu ambao wameona wamasai wanachanganyana na wahi ndi. Yes. Inawezekana. maisha yangu yote wakati nilikuwa hata shuleni. Nyie waendi mbona hamuelewi na maswali. Hiyo ndio swali ndio jibu yenu. Nimefanya tamthilia yote ni wajibu wote hata shuleni. Sasa hivi ndio mtaelewa kwa nini haiwezekani, kwa nini inawezekana. Kwa sababu kuna culture tofauti. Yaani waswahili and masaini culture tofauti. Sasa fikiria waindi. Waindi wenyewe ndani ndani tuna culture tofauti. Yeah. Kwa hiyo hiyo tamthilia itakuwa very innovative, itakuwa very knowledgeable watu wataelewa culture vizuri zaidi. Ili tunaweza kuishi wote pamoja. Okay. Sawa. So, yeah. Haya ji. Thank you. Tumsikie kidogo na Don. Don ji. Ambaye tunasubiri tu. Mm. Uh, ni mtu ambaye amemteka ubibie. Ubibie anapenda hey. sana jamaa. Jamaa inabidi atuambie ili kweje binti wa Kihindi ameweza kukolea kwake. Yeye anaanza kutuambia. 
Unajua pia jamani mtanga ndio sio kapuliza au I don't know yeye yeah, nafikiri anaweza kusema kitu zaidi Eh bado tuambie tume tumempa nini yeah. limboata tumempuizia tumemsafiria Tanga kama, kama ilivyo mapenzi mara ya kwanza alivotoka na meli India mm. yakadondokea Tanga lakini mm. alivodondokea Tanga yakamkuta mwana Tanga mwana Tanga ni baye mwenye vishet kidogo tu juhudi kidogo nikampa mtoto wa Kindi mtoto wa Kindi akawa ameelewa sana mm. lakini end of the day ndio hivyo katika maisha sometimes unaweza kupenda mtu mm. mtu akupendi lakini ukamtaka mtu lakini muda uruhusu lakini pia vitu vingine kama utamaduni mm. na vingine vinakuwa haviruhusu lakini mapenzi yanabaki pale pale kwenye na ndio maana tunasema hivi mapenzi ni chuo kwa hiyo kupitia jia watu wataenda kujua nini maana ya mapenzi ni chuo kwa sababu unaweza kumpenda mtu lakini moyo unahitaji unaumia lakini wakati uruhusu nyewe mkiwa pamoja safi okay bana kamaliza huyu tajiri mwongozo wako kazi yetu kazi yetu ni ngumu sana kuna mtu DOP 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 tade unakumbu uje hapo Bana hapa iko center hapo hapo tutazungumza kidogo ndugu yangu. Tupe tupe experience ya jinsi ambavyo ume shoot jia mpaka ilipofikia sasa hivi na iko asilimia ngapi pia? Jia tuseme tulipofikia tuko vizuri. Tumetoa vipindi vya kutosha ambavyo watazamaji watitarishe kukaa mlo. Yaani tumetoa vitu vikali tumejaribu kuandaa kitu ambacho ni cha kipekee. Ndio aje tumecheza pande zote wa mahindi tumeenda Masai yani mm. tumeleta uhalisia tunataka kudanganya tujenge bomu hapa nyuma tuseme tuko Masai tunaenda hey. Masai tumetengeneza vitu vya Masai na mtambio na kwenye TV bwana eh yeah. experience ilikuwaje kukutana na cultures tatu tofauti wa Swahili wa Hindi ah uh, tuseme ni challenging maana bali na kwamba tunataka kuigiza na kuleta kipindi cha kufurahisha kuburudisha watu mm ila kila culture iko na tamaduni zake kuna 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 vitu vingi lazima tuzingatie mm. na kama kwa Wamasai kuna mila fulani lazima uende nayo kuna vitu vingine hawayakubali kufanya mm. ila sisi kwa sinema tunataka kitu fulani mm. na ile kwa hivyo inabidi mda mwingine mkae chini mjadiliane mkubaliane kwamba saa mila yenu inakubali hivi sisi tungependa kitu gani tukubaliane tunaweza fanya vipi tukapotimiza hii jambo mm. lazima tuzingatie mambo mengi sana katika kutengeneza hii sinema na Sema hizo ni changamoto lakini tuwashukuru Mungu tumepata ushirikiano wa kutosha tumeweza kuandaa kitu kizuri na tarehe moja mm. tarehe moja hatari hatari bana tajiri DOP anasaidiwa na watu wake wa kamera tuko na watu watatu kile nomba moja aje wakilishe sure watu wa kamera mmoja mwamba kabisa tunamsaidia mpaka sasa hivi Gia series namna ambavyo shoot na nini nini ambacho unakiona ah kwangu mimi nakiona kitu kikubwa sana mm. uh, na najivunia kuwa team eh, moja kati ya watu ambao wana wanafanya kazi katika series hapa ya Jia kwa sababu mm. eh hii series imekuja kitofauti sana na uh, ukilinganisha na series nyingine ambazo zimewahi kufanyika hapa Tanzania. Mm. Uh, DSTV uh, wamekuja na kitu kikubwa sana. Kwa hiyo kama mtu alikuwa anachukulia kwa rais wa hisi kama vitu vingine ambavyo vinakuja kwa promotion kubwa alafu ndani yake amna kitu. Hii mimi niwaambie tu kwamba yale homo yamo na tunazidi kupambana ili tufanye kitu kikubwa zaidi. Ya wa Tanzania wastaajabu na watu washangae kuona okay Tanzania wanafanya vitu vya namna hii. Okay sasa anasema yale homo yamo bwana. Tutayaona tarehe moja Tajiri. Tuko na watu wa light. Okay. Listen. Lakini hapo fahamu hapo. Tendo watu wa mwanga wa bila hawa ni giza tupu hivi mwanga umewaka kwenye dia au unawaka kwanza kwa wahindi tunapata uhalisia picha unajua picha za wahindi zinavyokuwa picha safi nini napiga fresh kwa hiyo tutakutambia ya bollywood imehamia bongo sasa eh bollywood imehamia bongo yani njia ni tamthilia moja ambayo tume spend ushawa na vifaa vya uhakika yani kama unavyoona yeye mwenyewe hapa set tunapambana yes. tukienda kwa Wamasai kule tunapiga uhalisia kwa Wamasai hawana umeme mm. tunatumia taa zetu wenyewe lakini uwezi jiambia kama tume light na light mm. ama ni mshuma ule ambao uko pale ama ni lamp yoyote na tumekani tunapiga uhalisia kabisa mm. cha mwisho kwenye lights umehisi kwamba mmetumia kitaalamu lights nyingi sana kwenye hii series kwa sababu ya changamoto na kuona kuna mataifa hapa mengine mengenda arudia yani kwamba kwa sababu kuna wahindi waswahili mm. eh, lakini pia wamasai lights yeah. zimetumika nyingi au chache 
Ah, kwa mfano kama kule kwa Wamasai mm. tunatumia light chache kwa wengi huko ndo tunangarisha kabisa. Okay. Ndio. Kwa safi kabisa. Bana naona kama taa zimewaka. Wazito watu muhimu sana. Bila hawa bila hawa kisima taa unaonaagiza tu mbele dajili. Ah! Bana wa Masai. Hao ndo ndo wanyapori ndo wanyapori lao. Tutoze na mama ladies first mama umuni katikati mbona mama kwanza iko katikati heshima yako mama Aishe jamani Tupe kidogo kuhusiana na Jia na vipi ushiriki wako lakini pia ume umeonaje tamthilia hii Kwa kweli nashukuru napata nafasi kubwa mm. kwanza kwa majina naitwa Halima Ahmed Mdeme mm. kwenye series ya Jia mm. na icheza kama Naisula si mama yeah. yake na Sentheu kwa jina nyingine naitwa Gabo mm. au hii Neema kwa jina nyingine Stella Hiyo mm. Neema Nema doi. Kwa kweli nimepata usika mkubwa. Usika mbaya ni msito lakini nasema nimepambana. Ile gabo inatesa mimi. Inaua wanawake, inaua leo, inaacha. Inaleta nyumbani, inaacha. Na mila yetu ya Kimasai kuletwa ile kitu nyeupe nyumbani ni ngumu. Niletea muhindi nyumbani inakuwa ni ngumu. Kwa hiyo mimi nateseka katika ile kijiji na shukuru na ile rafiki kubwa ya ile gabo naitwa Senteu na hii siangiki yangu inasaidia mimi sana. Yaani nasaidia na pambana na mimi kwa hali na mali mpaka nafikia hapa. Kwa hiyo nasema naipenda jia kwa sababu ni tamthilia ambayo imenileta hapa mjini kwanza sikutegemea kama naweza. Ya na shukuru ile bosi yangu wa sisi kuona mimi naweza kufanya kitu kuja mpaka hapa kunitoa kule Manyata kuleta hapa Dar es Salaam. Kwa hiyo nafurahi sana pia naishukuru DSTV channel moja na sitini ile Maisha Magic ile sintaacha kuishukuru kwa sababu yeye ndio inafanya mimi na kuwa sidai shukuru. Na shukuru sana ile bosi ya sisi ile bosi mm. inanieka mimi hapa mjini atisa hisi kwa sababu natoka manyata na kuja hapa ni kwa sababu ya sisi sawa sawa kazi inaanza tarehe moja mm. mwezi wa ine mwaka 2024 itakuwa ni saa moja na nusu wa Tanzania jamani msiochoke kuangalia mimi naiangalia ile DSTV channel moja na sitini je yeah. kwa nini na wewe hapa naangalia Ezi nema. Si manyia wote napenda. Manyata inaangalia. Manyata inaangalia. Manyata inaangalia yote. Eh do ya. Yaani kifupi iko hivi. Yaani kwanza nashukuru Mwenyezi Mungu eh, kwa kwa sote pamoja na ninyi waandishi wa habari. Pia tunaombea Mwenyezi Mungu sana kwa sababu nyinyi na sisi tumekuja kugundua ni kitu moja. Eh, hii samtilia ya 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 ya, ya jia kwanza iko for tauti Mm. Foto tu na tamsilia sote. Na sani hata nyinyi mtakuja mta kuona tu foto. Tunawaidi tu wasantania wakae katika TV sao. Hii ni ile wakati mtoto atashika remote, mzee atashika remote na hakuna atakamnyang'anya mwenzake remote sababu atakuwa ameweka katika channel sahihi. Kwa tunaomba tu ndugu zangu dadake Gabo naye aongee maana yake aseme hivi. Eh mambo mimi kwa majina kwa majina kwanza naitwa Stella Robert Mbuge na kwenye hii series ya Jia nimetembea kama Neema. Neema ni ile binti ambayo mimi nikazaliwa wawili tu nikiwa na mamaangu hapa ikatuzaa sisi wawili tu mimi na Senteo na sijaolewa niko naishi tu mwenyewe na kaka yangu ile Senteo kutokana na mila zetu ya kule kijijini kwetu Manyata Mama yetu hii inatafutia ile kaka yangu muuke. So ile kaka yangu inapaswa oa na ikawa na boma yake, lakini ile kaka yangu nakataa kabisa ile muke ambayo mamangu anatafutia na yenyewe naacha ile muke ile muke afanya kitu ambayo dunia msima hakuna penda, ikapoteza na maisha yake ika na kaka yangu ikaondoka. Kwa hiyo mimi napambana na mama yangu kule kijijini, ataka kufukuza mama yangu kwenye boma, ataka mama yangu asiwe mtu ya pale. Mama yangu yaumwa sana pressure, kaka yangu afanye hiyo yote lakini ijue mama hii inaumwa. Na yaondoka niachia mimi. Mimi napambana sana mpaka afikie hatua, aita watu ambao sio waganga kuja tibia hii mama na hao watu wakuja sio wazuri, lakini kitu ambayo mimi naweza sema Naweza naweza nikaenda kuongea na kaka yangu Senteu kutokana na ile shida nipatia kule kijijini nilikuwa sitaki kabisa samee ile. Lakini ninashukuru kwa sababu ilipokuja masamehe. Ilipokuja, ah mimi nasamee kwa sababu aletea mimi usungu mwindi 
kuja tibia hii mama kwa sababu ile ile muhindi jia hii mama yangu isingepona kwa hiyo nashukuru sana kaka yangu ile mama yangu apona na hii pia rafiki ya kaka yangu ile yani atasaidia mimi sana kule kijijini atibia mama yangu kwa hiyo jia inaenda kuanza on DSTV channel namba 160 kuanzia tarehe moja mwezi wa nne. na mwisho kabisa napenda shukuru hii bosi yangu azizi Bigi wani entertainment kwa kuniona mimi na kunipa hii nafasi kwa kweli mimi apewa hii nafasi mara ya kwanza aona kwamba mimi hawezi hii nafasi lakini Mungu asaidia mimi na kwa sababu hii kitu nafanya ni kitu ambayo mimi napenda na Mungu ipo ndani yangu asema mimi nafanya hii kitu na aenda fanya na ajia aenda fanya mapinduzi makubwa yatokea katika hii nchi kabisa sana mapinduzi ni makubwa chance makubwa sana bwana haya mchezo jia imefanya farah Naam. Sema bidada wa mkongo kabisa. Mm. Asham Safodi. Naam. Katika series yetu yeye kacheza kama mtoto uh, wa bista. Ndio. Kijini kule. Mm. Fikira anza kusema vitu vichache kidogo kabisa. Yeah. Yeah, lakini pia wakati huo huo nitamsha ndugu yangu hapa. Yeye ndio mlinzi wa gate katika nyumba ya Kihindi. Mm -hmm. e, pia pale tunaye katika studio yetu kama ndio mama yake anajia. Okay. Lakini huyu anaitwa Sanjit kijana wa Kihindi ambaye anatakiwa kumoa jia and then mambo yanakwenda mlango. Sawa sawa. Boss, sema kitu kidogo. Tuseme kidogo. Kwa shamsa, labda kwa jia. Nijipanga na jia. Ah, kikweli tumejipanga vizuri sana. Mimi naomba tu niwahakikishie wa Tanzania na mashabiki zetu kwamba jia ni tamthilia ambayo inaenda kuleta mapinduzi makubwa Afrika, so Tanzania pekee ni Afrika. Kitu ambacho kimefanyika kwenye jia akija kufanyika sehemu yote. Kwanza story, story ni nzuri kupitiliza ambayo sijaepo na sehemu yote. Kwa sababu hiki cha kwanza kichwa ni vutisha kucheza itamthilia ni story. Story ni kali sana na ukiacha story production ndio siseme, lakini ukiacha production wasanii kila mmoja kavaa usika na kila mmoja akacheza kwa nafasi yake. Kwa hiyo mimi niombe tu wa Tanzania jamani ukikaa pe DSTV uangalie tamthili yetu ya jia. Tare moja ndio tunaanza kuonekana, tuenda kuonesha kitu kikubwa na ni kizuri ambacho kitakufurahisha na kukuburudisha. Sawa, yeah. tuongea na mlinzi kidogo hapa. Yeah, Hebu <laughs> tuambie mgeni gani ulimfungulia wa mchongo mchongo labda ulikuwa umehongwa kidogo? Ah, mimi kwenye kwenye upande wa kuhongwa changamoto nimekutana nazo kwa Don G ambaye ndo ana mtoto sana e, anansumbua sana mara nyingi sana kwa kumfuatilia Jia. Kwa hiyo ogetini huwa anasumbuana naye kwenye tamthilia hii nimeshakutana na songo mbingo nyingi kanipiga ngumi nyingi sana nimeshawahi kupata matibabu kidogo baada ya ngumi zake nzito nzito lakini ni namna ya changamoto za kazi na pia kujitoa katika kazi. Pia ni, ni kwa upande wa crew imejipanga production imejipanga vifaa vikubwa vya kisasa pia mimi kama msanii wa muda mrefu nafurahia pia kuona kwamba kazi inanipeleka mbali kwa sababu si tu kazi kufanya kazi kama kazi unafanya kazi kwa malengo unaona inakupeleka mbali na yenyewe pia inaenda mbali alafu kwa sanii tunaishi kwa kutegemeana humu tumekutana vipaji tofauti yote vipaji tofauti tofauti na kila mmoja ana play part yake vizuri na pia uongozi director director na anaongoza vizuri mimi sikuwahi kukutana na kazi kubwa kama hii tokea nimeanza kufanya kazi na pia sikuwahi kukutana na kazi ya serious au tamthilia sijawahi kucheza hata moja tangu nizaliwe this is my first time ninacheza tamthilia na nimepata nimepata nafasi ambayo ni role kubwa ambayo sikuwahi kukutana nayo kwenye tamthilia zote kwenye kazi zote nilizocheza huko nyuma sasa nashukuru pia kwamba ni mwaka 2024 naangalia competition ya game sasa hivi tulikuwa na kuna kampuni nyingi wengi wanafanya kazi lakini nimekuja kujikuta nimekaa kwenye kampuni ambayo sikuwahi kufikiri kama naweza kukaa hapo nilikuwa naomba Mungu nifike sehemu kama hii kampuni ambayo ni kubwa ina uwezo mkubwa iwekezaji mkubwa kama mnaambiwa sehemu mnaenda kufanya mnaenda kushuti ngombe anakufa basi anakufa ngombe sehemu anaonekana farasi amegongwa na gari anagongwa farasi na gari kitu ambacho zamani tulikuwa tunasema sehemu wine na nyewe tunachukua coca cola soda tunachukua soda tunaitia maji inabadilika rangi ili mradi tuonekane tumefanya kitu kwa ajili ya kucheza katika low budget lakini kwa kazi hii nimeona kazi imechezwa kwa kiwango cha juu ambaye alikuwa anakuja kucheza na mimi ambaye ni Don G 
karakta yake amewekezewa kulingana na kara, ukubwa wa kazi na ukubwa wa karakta yake anaitendea haki na nakutana naye tunasumbuana sana pia mtu mwingine ambaye nimekutana naye ananisumbua ni Senteu ambaye ametoka kijijini akaja nikampokea nyumbani kwangu nimempokea nyumbani kwangu fadila zangu za kumpokea zimekuwa matatizo anifuata kazini huko anataka kunivurugia kazi amekuja amemchukua mtoto wa bosi wangu matokeo yake na mkuta naye nyumbani kwangu ni majanga mazito sana mpaka sasa hivi nashindwa hata kuelezea lakini katika uchezaji tunacheza kat, tunacheza katika uhalisia ambao kuna muda na feel story mwandishi alivyoandika na jiona kama ni mimi sasa ndio nipo ndani ya ile story story ukicheza unahisi kama wewe uko ndani ya mawazo ya mwandishi mwandishi huyu kitu nachosifia story hii ameandika kulingana na character mimi anajua ni mlinzi matukio ya ulinzi yale ananiandikia kwa hiyo nikienda kucheza nakuta ngoma imekuwa laini kwa hiyo ni utofauti na kucheza tu ili mradi niingize pesa niondoke a a malipo f- mazuri unacheza vizuri unajua ngombe wa maziwa wakati wa kumkamua unamlambisha jiwe la chumvi ili mradi maziwa yatoke so unamkamua tu unamkamua tu a ila kwa uwekezaji huu hapa wasanii tunaridhika tunafurahi kwa kipato kizuri tunafurahi kila kitu tukienda seti kuna muda tunamisiana ukiwa kwa nyumbani namna hii sikuwa wendi kushuta ah siwi vipi na nyinyo simu nampigia mwanzako upo hapo upo hapo marafiki wakati mwingine asipopokea anasema sio atapokea saa ngapi kwa hiyo big one wamefanya vitu vikubwa kwa uwekezaji mkubwa kushirikiana na DSTV kuweza kutusogeza tuende mbali kwa hiyo mi niseme tu maisha magic safari hii channel namba 160 watu wanaenda kuona kuanzia tarehe moja vitu vikubwa sana uwekezaji mkubwa sana kama ni kwenye ndege unakuta msanii wakati fulani unaambiwa unaenda kucheza kwenye ndege basi unaenda kucheza kwenye ndege kweli sio utachongewa mtumbwi tubadilishe mazingira ili mradi tushushe budget a a hapa tunaenda moja kwa moja ni true na story yenyewe inavyochezeka watu watakubali kwa kweli sioni kama kuna mpinzani mbele kwa sababu imeanza inavyoanza unaona hata unavyosoma unavyocheza kadri unavyoenda kusoma season 1 season 2 unaona ngoma inazidi kupanda ngoma inazidi kupanda yani ngoma kama iishi yani hata inaweza kukaa miaka mimi siwezi kumaliza sana ladha ni niwaachie tu watazamaji wenyewe wataenda kula hiki chakula ambacho kimepikwa kwa muda mrefu na mwandishi aliumiza kichwa kwa muda mrefu nishukuru tu big one nimshukuru bosi Azizi kwa kuviona vipaji vyetu wengine ambao tulianza way back na tukawa tumesizi kwa muda fulani kuturudisha kwenye industry na kwa wale ambao ndio wanakuja sasa hivi upcoming ambao talent zao huenda zisingepotea tu lakini zimewekwa humu tunashirikiana wote tunaenda kwa pamoja mimi sina mengi kwa majina naitwa Masai Nyota tatu alimaarufu hapo zamani lakini kwa sasa ndani ya tamthilia hii ya jia natambulika kwa jina la Lebo mlinzi mtukutu kwa lafudhi ya Kimasai sikiliti nikikaa kwa geti pale airuki mtu na kuna makati naweza nikachukua pesa yako ili upite na nikibadilisha mawaso wa upiti. Eh? Ah nikibadilisha. Bara wewe mlinzi mtukutu sana wewe. Mtukutu sana. Unajua kuna watoto wa kishua wale. Watoto wa kishua. Watoto wa kishua. Hebu tupe neno kwenye jia mtoto wa kishua. Mtoto wa kishua sasa sema na sisi kwenye jia una matukio gani ya kutisha? Kwanza najulikana kama Alfred Papati, ni msanii wa Mongo Flavor na ni mwana wa Kill the Brain na tumekutana baba na mtoto wa kwenye tamthilia pia pamoja kama nafanya muziki pamoja na nimecheza kama Sanjitu. Ni first time to be honest nafanya tamthilia actually a series or movie na nimefurahi kuwa na characters kama na dadangu za Shamshan Shamsan iko naye na ndugu yangu Masai nyota tatu so yes so experience ni nzuri ni first time yangu na nimefurahi kazi nzuri nafanya na especially production team zima ya Jia pamoja na DSTV uh, shout out to DSTV kwa kwa kuonesha upendo na support na waende ku support sisi pia wasanii pia hivyo na watu tegemee yani Jia ni it's something very different kwa sababu ina ina, ina mix culture tatu tuseme hapa na Kiswahili ni watu wa Kiswahili uh, Indians and uh, Maasai. So three cultures are combining together in this series. So people should wait and just stay tuned on first April. Okay. Yeah. Tusakishuo bwana. Hapa sasa hapo. Ah, mimi naitwa Daisy lakini upande wa Jia ni mama yake Jia anaitwa Arwa. Yamani. Yeah. Mama mtu sasa unatuambiaje sasa hapo? Jia tabu anaita nyingi sana kwenye Jia. Jia anakusumbua. Jia hanisumbui, Jia kanirithi. Mm-hmm. Kanirithi eh, karithi tabia zangu. Kwa hamna usumbufu kabisa. Yeah. <laughs>
<laughs> Japokuwa anasumbua kwa sababu mm. kakimbia na mtu ambaye mimi sijamjua mpaka sasa hivi. Sijui yuko wapi. Na sijui yuko wapi yani. Sijui yani. Kwa ndani huyo. Yaani namsikia huyu sasa hivi anasema kwamba akafichwa kwa na Masai. Yaani yeye ndo ananiambia sasa hivi. Mimi sijui yani. Sijui tu la semi. Eh ila nataka kusema kwamba hakuna sijawahi mimi kama mtazamaji kwa sababu mimi nilikuwa si msanii. Nimeingia tu na namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kupata fursa hii na mshukuru bosi wangu Aziz kwa kuniamini. Lakini kama mtazamaji nasema sijawahi kuona yani film au series ya aina yote imechezwa Tanzania yenye ubora na kiwango kama hichi. Okay. Kwa sababu mimi mwenyewe naye ex kila mara ninavyosoma script huwa na dua na butwa. Yaani hii ndio inavyoenda leo. Kesho tena ingepewa nyingine huwa nakaa mpaka saa zingine na cheka mm. au na shiko na tahaya anasema mimi hapa nilipo naambiwa ni act niko hivi je huyo mtazamaji atakuwaje kwa hiyo nisizungumze sana bali nataka niseme atakaye kuwa hajalipia chikingamuzi kama kipo nyumbani basi atakuwa amekula hasara kingamuzi yake na atakaye kuwa hana wewe basi sio mtu wa kisasa uwezi kukosa DSTV yani utakosa uhondo huu uhondo ni wababu kubwa yani hakuna Hakuna wana sidhani kama itatokea kwa sasa hivi utupinga okay. sisi. Sawa. Bana na sisi tujitafutie. Unyama tuweke. Eh. Ah. Uh-huh. Yes, it makes sense. Na njia nimekuja kugundua ni tamthilia moja ya unyama sana ndugu yangu. Yaani maisha halisi ya watu wanaishi kishua. Sisi tunanelewa. Tunapanda ngazi bwana sisi tunapanda ngazi. Bana ile ni jumba la njia ile. Na sisi Tunapanda kwenda juu. Eh? Mjukuu wake. nani huyu? Huyu mjukuu bista. Okay. Ambao ni mtoto wa Aunt Ezekiel. Okay. Aunt Ezekiel yupo lakini seti ya leo hapa hakuepo. Lakini ndio mtoto wa bista Aunt Ezekiel and then huyu ni mjukuu wake. Okay. Karibu sana. Bwana bista unaweza ukasema chochote kile ambacho umejipanga nacho kwenye jia. Jia jia. Jia iko moto. Ndani na kwa chini moto. Eh ni tarehe Kapi hiyo mnajua wenyewe tarehe moja mwezi wa nne saa moja na nusu usiku. Kwa hiyo pale mnapata burudani tofauti tofauti. Sidhani kama ishawahi kutokea kwenye hii nchi ya Tanzania. Sidhani. Ni jiha tu na ni DSTV. Eh. Mjuku wako waogopi kidogo maana hapo kwenye jia kuna vijana wengi. Kuna kina Don au kina nani. Wewe namlinda. Wewe ni mdausa niko naye. Na wajukuu wawili lakini huyu mwingine akashindikana. Mama yake ameshindikana naye mwenyewe. Lakini huyu mama yake mstaarabu naye mwenyewe mstaarabu. Muda wote nilipo ndoka yeye yuko. Ndio. Najua kuna mababalazi wengi na waweza kumuiba mjukuu wangu. Mjukuu wangu na roho yangu na wakiangalia rangi kwa kweli siibii japokuwa niko naye kijijini. Mjukuu anasema mjukuu kweli uibiwi? Mjukuu <laughs> Yaani hamtochoka kutufuatilia tunaletea burudani kwa sababu hii tamthilia ni ya kipekee na haijawahi kutokea hapa Tanzania. Kwa hiyo msikose kutufuatilia. Sawa. Bana naishi tuko vizuri. Sisi tunaacha jamani. Bana vitu ni ni vikubwa. Hapo ndio ushoe. Yeah, set design. Set design. designer of seti maseti seti makali watu waonekana vizuri kwenye picha eh wewe mwe mnyo mwezi hebu tuzungumzie kidogo designing ya kwenye jia ilikuwaaje kwanza kama unavyoona mwenyewe ni vo design ni nyingi unyama ni mwingi ndio basi hata kwenye jia kwenye unyama ni mwingi kwa sababu gani unajiona kifanya kwanza mimi story nzima ipo kichwani kwa location zangu zote najua ni za naiko gani nifanye nini Mm. Hii ndio tamthilia kwanza ambayo inakuja kuleta mtu tofauti toka Tanzania inapata uhuru. Nadhani mnielewa hilo swala. Mm. Pazito. Pazito sio badogo. Rudia tena kauli hiyo. Nasema hivi, mm. hii njia mm. ndio tamthilia ya kwanza Tanzania mm. toka inapata uhuru kuja kufanya revolution ya tamthilia hapa Tanzania. Na sio Tanzania, ni sura about Africa. Unashauri kwa? Eh. Na mimi ndo mwenyewe mwenye set designer hapa ndani ya jia series. Eh. Unaona vitu vyangu Naona kama sana na wangu. Mimi nachora mwenyewe hiyo. Mimi nachora mwenyewe hivi vitu. Mimi sitaki kumizomiza kitu. Huyo muda kama jia huyo. Sijia. Ni kwa nikwao. 
<laughs> Siko nyumbani <laughs> kwao. <laughs> Sasa hapo bado sijapeleka kwa Masai. Kwa sababu nikishasoma story yangu au nikishasoma scene yangu na ndio bwana boss director hapa nataka design kitu moja, mbili tatu. Kwa nini nakidesign kile kitu? Mtakuja kukutana navyo kwa kuanzia tarehe moja vitu vyangu vyote vilivyo design. Tarehe moja, saa moja na nusu pale pale nyumbani kwetu DSTV mimi bwana mimi mtoto wa DSTV kwa nini sijitambe tunamshukuru bwana tunamshukuru kwanza DSTV kabisa uongozi mzima namshukuru bosi wangu azizi mimi pia namshukuru mama kizi mkazi kama kawaida wetu wazee na wewe mimi yeye mtoto wa mama sasa hapa ipo doctor magari kakaangu samani lakini na mimi mwenyewe hapa ipo kwa sababu mimi wewe mtoto wa mama na DSTV ndio nyumbani unaweza ukafanya series zako ile ujue unapeleka wapi au naonyesha wapi DSTV Yes TV maisha magic bongo mimi pepe sio la nini nyinyi ndio watu wetu na ijia ndio ya kwenu yani hapa bigiwa ni kwenu bosi azizi ndio mwanenu yani nyinyi mtataka nyinyi na mimi ndio designer wao set designer waje ya series ngoma zangu kwa za Masai ni mtafurahi siji gambi sana adobe mloko mloko ndio mlogulu mwenyewe alisi nipo ndani ya jia na Masai na wine utanambia nini nimeshukuru Mungu kanipa fursa ni pia kanipa katika kazi kubwa sana na amekimbiza katika hii kazi ya namba sema kitu Dr. Zalabo. Mheshimiwa kwanza. Wewe unajua ni mheshimiwa wewe. Wewe ni mheshimiwa diwani. Wewe ushiwani wewe. Kila kitu yani mheshimiwa tayari. Eh aseme kitu bwana Dr. Zalamo. Jia ina nini? Well kama unavyoona hapa tunapitia pitia script na kwanza nimpe hongera sana director wangu Aziz kama alivyokuwa naye ananipongeza hapa kwa jinsi ya kukimbiza. Lakini pili nimpe pongezi mwandishi mwandishi ametuandikia dialogue kama mnavyoona hapa dialogue dialogue mm. kweli e, lazima uzisome uzielewe ili uzikimbize kwa hiyo kuna vitu vingi sana hapa vya, vya tofauti ambavyo e, vitaleta utofauti pia katika muonekano tofauti katika uchezaji yeah lakini zaidi ni wasifie ndugu zangu crew picha mtaziona za tofauti sana sauti mtaiona bab kubwa watu wa light tena ndio mpaka naonea huruma kali sana wako vizuri mno so ni combination moja hatari sana hadithi yetu ni nzuri kama mlivyoambiwa mimi na mitihani mikubwa mitatu wa kwanza ni mwanangu haendi vile ninavyotaka ingawa na miji pesa mingi lakini ya pili ni partner wangu Patel kidogo tuna beef kwa sababu nina mahusiano ya karibu sana nampenda sana mke wake nampenda sana mke wa Patel kufuatana na na tuna chemist moja nzuri sana na yeye then tunakuja tena katika familia yangu kidogo mimi naishi single sina mke sasa uko mbele mtajua mke wangu alikuwa wapi yuko wapi atakuja lini hai yani ni raha tu katika tamthilia yetu kabisa yeah wanaanza vitu vizito ana tupo kutamo uko naelewa na mpaka unadondoka happy ndio tuto makeup katika series mm. ni pia unajua tuko na uhindi mm. uh, huyu ndio mama yake na akili the brain ambayo ni Patel yeah. ni pia ndio bibi yake anajia mm. katika pia upande wa make alikuwa yani katika pia upande wa makeup alikuwa tuko na mtu ambaye ana idea ya makeup za kihindi zinakuwaje mm. kwa namsupport pia happy ambaye hichi right na hichi ndio ndio karibu sana okay experience ya kutengeneza sura za watu kwenye jia imekuongezea kitu gani na ugumu pia uliko wapi? Kifeli ugumu kidogo ni kwa wenzetu hao wa Indi. Mm. Mi kabla nilikuwa nimezoea kupaka wa Tanzania na nini ah mm. hizi rangi zao sio sana. Mm. Kwa hiyo kidogo wana makeup zao. Ni mm. wana style yao ya kupaka makeup. Kwa hiyo nilipata experience mpya ya kupaka wa Indi. Mm. Ambao nilikuwa sina na Umasai kidogo unakuwa hauna makeup vitu mm. vitu tu vipoda poda na nini kwa experience ipo nyingi poka wa Masai poka wa Indi ni kitu ambacho nilikuwa sijawahi kufanya ofisini kwa hiyo ya amna ugumu mm. lakini ya tukuna mwanangu tunasaidiana mm. uh, ubunga wakuwa kawaida amna ugumu sana kwa hiyo kuna ugumu unamkuta happy kila sehemu kwanza eh happy sana kwa nini hiyo sio mchezo sio mchezo ni mzito kwa sababu zigo maana umelipwa happy kwa kweli bosi wetu hajawahi kulipa mtu mzigo wa, wa kitoto. Bosi wetu ni mtu mmoja akikupa kazi mzigo nao ni wa maana. Mungu ni mwema abarikiwe sana. Mm. Yeah, tunamwombea sana. Sawa. Umegundua chochote yes. utofauti kwenye makeups za sura za Kiswahili, za Kimasai yeah. na za Kihindi? Yes, kuna tofauti sana. Kwa mm. Masai kama tunavyoelewa kwamba 
wako natural mno. Mm. Kwa hiyo ile makeup yake inabidi ufanye isionekane isi kabisa kwamba imefanyika makeup. Okay. Na ukija kwa Wahindi sisi complex zetu rangi zetu mnajua. Mm. Kwa hiyo kuna aina za foundation, na aina za powder za kutumia, kuna rouge zile, mm. rangi gani itaendana na nguo ipi? Yaani mm. kumechisha kwa sababu unajua sisi tunaangalia mambo ya kamera. Yeah. Sio uwe kwa jicho unaonaje. Mm. Kamera itashika namna gani? Mm. Kwa lazima pale ufanye combination ya wakika ambayo sura ya mtu rangi atakayotumia na nguo alizovaa kila kitu ina match ili balance. Okay. Msikie yeah. mamake Akili the brain. Tumeelewa vizuri sana. Msikie mambo hindi hapo. Nimeelewa vizuri sana. Lazima zote tube match. Nakwambia you match. Eh. Tisha nguo. Na bado set hatujaona. Muone hivi anavyovivaa hivi. Hii pia lazima iendane na nguo yake. Okay. Kuna viatu nini? Yaani wahindi tuna vitu vingi sana. Si ni gharama sana hiyo. Wala haina mchezo. Ni eh, <laughs> gharama ya uhakika. Yeah, it's very expensive. Kwa okay. Wahindi kila kitu kuanzia nguo, makeup, viatu, yani everything za uhakika accessories. Na ni yeah. very updated people wanataka yani vitu vikae systematic ya wezi ya kalipo alipo eh. Sivyo eleo hivyo hivyo eh. Mama kill the brain. Mwanao uko naye. Maji hapa naitwa na ni lazima usi umeona hata nyumba yangu hiyo ilivyokuwa ilivyokaa na mimi mwenyewe na kaa hivyo up to date kabisa kwa sababu ni mama Patel. Mama madola dola. Eh kabisa 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 ndio mimi basi naomba Mwenyezi Mungu hiyo jia hiyo iende vizuri vizuri sana mm. na jaribu sana mimi ni mara ya kwanza kufanya hiyo hiyo nini hiyo series ya hata mtilia nataka ya support ya wote na namshukuru Azizi ameniona mimi kama mimi naweza kufanya hiyo role na asante sana Azizi na mimi nitajitahidi kabisa nifanye vizuri sana basi nataka support ya watu wote 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 sana nitashukuru sana santeni sana 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 mama nashukuru sana ndo huyu cha usiku ndo huyu ameingia kwenye 18 zetu chambie unataka nini wewe kwenye jia vitu vyote tumepewa na bado hujatulia kwa nini unafanya hivyo cha usiku cha usiku bwana hata ile wiki anataka nini afadhali hata angekuwa na ile wiki upeo dunia yeye yeah, aeleweki kabisa anataka nini cha usiku yani aeleweki kabisa kwenye jia ni aeleweki eh? lakini ni mtajifunza kupitia cha usiku yeah jia yeah, nitamsilia nzuri sana yani kuna vitu vingi vya kujifunza inaburudisha mm. inafundisha mm. kwa hiyo kupitia cha usiku kuna vitu vingi vya kujifunza okay. okay. mm. bwana jia inaburudisha inafundisha pia yeah. na vitu vingi Tunaye mtu wetu pale wa mavazi, Abdul Karim. Ni huyo mwenye ndevu huyo. Ah yes, huyo ndio anashika mavazi yote. Ah. Nilijoni yule. Eh? Bwana. Hivi vitu vya kung'ang'aa, nasikia ni bei. Ah, of course tumetumia gharama kubwa sana kuandaa hivi vitu. Kwa sababu lengo letu alikuwa tu kumfanya mtu avae. Unajua kwenye jia tuna vitu tofauti ambavyo tulihitaji kuvionyesha. So kwa namna moja ama nyingine wakati tunaandaa story yetu Mm. Tuliona tunahitaji utofauti. Mm. Kama unavyoweza kuona hapa. Mm. Kuna nguo ambazo mtu anatakiwa avae kwa wakati gani na muda gani. Kwa sababu unapotaka kuonyesha kacha ya Wahindi, mm. Wahindi wana mavazi yao. Kabisa. Na kila vazi linavaliwa kutokana na eneo maalum. Kwa hiyo unaona hapa tumeweza kuandaa namna hizo. Mtu mwingine anaona hizi ni nguo za kike zitakiwa zifanyike sana na mwanamke lakini pia Mhindi. Mm. Wewe ni mwanaume mswahili kabisa. Yes. Imekuwaaje hiyo? Ah kama unaweza kujua unajua kitu chochote ni kujifunza. Mm. Ah, na sisi tulikuwa tunahitaji mtu sahihi wa kuweza kufanya iki kitu. Ndiyo. Na katika kukaa na kuangalia nilionekana mimi ndio mtu sahihi ambaye naweza kufanya kwa sababu kabla hatujaza kabla sijateuliwa mm. kuna interview ambazo zilipitika, kuna mm. watu walichujwa. Mm. Shaa Mungu akanijalia mimi nimeweza kupita kwa hiyo naamini uwezo wangu ndio umenifanya kwa hapa. Okay. Sa- mimi nimeona mavazi ya ya jia tu, sio ni mavazi ya cha usiku hapo. Ah ya chausiku kwa sababu hapa nipo kwenye seti ya jia. Tukio ah. kwenye seti ya chausiku ungenikuta pia na mavazi ya chausiku. Okay. Sababu kule sasa ni kijijini. Mm. Pia kwa Wamasai ni ni Wamasai ni kwa hiyo tuna mavazi ya kijijini mtu anavaa tofauti na huku. Huku kwa Wahindi watu wanavaa tofauti na huku. Okay. Eh. Okay. Carry my story live. Bonyeza hapa kusubscribe na bonyeza hapa kwenye alama ya kengele ili usipitwe na video mpya kila inapowekwa